Agasum. Agasum, who may be in the room, and there was a group, or in the foggy and a little shade up. Number of the Kitava Maya is to sue in the Namati, ever snake on the Nam. Kenya writes the Umale, Saramai, the Kitaki, Sukitu, some Kitu, Kalas, the Serial Pamaya, Payasan, and the Kitane, prepared it. They were in a Padigan idea, Karatavan, and the South African Idis Sotom, Namaka, the name of the Nights, and I will give them the week. Somebody produced the last half Then <laughs> After the Mighty Number, after the Unchained, I walked in the Timothy's lady and Damathe Lake, 
ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലുണ്ട് പതിനാറിലുണ്ട് എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെയും അവന്റെ ബദ്ധനായ എന്നെയും കുറിച്ച് ലക്ഷിക്കാതെ സുവിശേഷത്തിനായി ദൈവശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം നീയും എന്നോട് കൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതുനിമിത്തം അതുനിമിത്തം തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെയും സഹിക്കുന്നു എങ്കിലും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആരെ ഉച്ചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു അവൻ എന്നെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തൻ എന്ന് ഉറച്ചു പിടിക്കുന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവനായ ഒനേസി പൊരത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് കർത്താവ് കരുണ നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത വാക്യം പതിനേഴ് അവൻ എന്റെ ചങ്ങലയെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ഞാൻ റോമയിൽ എത്തിയ ഉടനെ താല്പര്യത്തോടെ എന്നെ തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച എട്ടാം വാക്യത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും പതിനേഴാം വാക്യത്തിലും നേരത്തെ പതിനാറ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിലും ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു പദമാണ് ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ലജ്ജിക്കാതെ ലജ്ജിക്കാതെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദൈവാത്മാവ് ആവർത്തിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവജനം പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് അപ്പോ ഈ പാരഗ്രാഫിലെ ഈ ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കാതെ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ലജ്ജിക്കാതെ എന്നുള്ള പദം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യവചനം മുറുകെ പിടിക്കുകയും ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സത്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരുടെ ചില പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കുള്ള ചില സവിശേഷതകളാണ് ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എട്ട് പാഠങ്ങളാണ് ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ട് പാഠങ്ങൾ ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് സത്യവചനം മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർക്ക് ലജ്ജിക്കാതെ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഈ മറിയാത്രയിൽ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനാധാരമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം സോറി ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൈവെപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണം എന്ന് നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്നാമത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കുവാൻ ധൈര്യത്തോടെ കർത്താവനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മിലുള്ള കൃപാവരം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് തന്ന കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ കർത്താവ് തന്ന കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ലജ്ജിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സത്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വീണ്ടും വായിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പത്രോസ് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ലജ്ജിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി സുശേഷ് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ നീ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീയും അക്കൂട്ടത്തിലാണ് എന്ന് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവനായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്ന പത്രോസിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ പത്രോസ് ആരെ കുറിച്ച് ലജ്ജിച്ചുവോ ആ കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്ന് എബ്രാഹിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എബ്രാഹിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിവുള്ളതാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരുവനുണ്ടോ പിതാവ് അതുപോലെ അത് ഹേതുവായി അവൻ അവരെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിപ്പാൻ ലജ്ജിക്കാതെ എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മെ അവൻ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മറിയാത്രയിൽ പലപ്പോഴും അവനെ കുറിച്ച് അവനെ സാക്ഷിക്കേണ്ടതായ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ലജ്ജിച്ചു പോ
പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് രചിക്കാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് കർത്താവ് തന്ന കൃപാവരം ഞാനും നിങ്ങളും ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ലജ്ജിക്കാതെ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൃപാവരങ്ങൾ എന്താണ് കൃപാവരങ്ങൾ എന്തല്ല കൃപാവരങ്ങൾ ആരാണ് നൽകുന്നത് കൃപാവരങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നൽകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിന്റെ വിഭജനം എങ്ങനെയാണ് എത്ര എണ്ണാണ് ഇത് ഉള്ളത് കൃപാവരങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം കൃപാവരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നാൽ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ചൊലിപ്പിക്കണം അപ്പോ കൃപാവരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കർത്താവിനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ഡെഫിനേഷനിലൂടെ എഴുതി വരുന്നുണ്ട് ജോൺ എഫ് ബാൽഗുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃദാസൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ആത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ആ കഴിവ് ഇതിനെയാണ് അകൃപാവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസി റൈറി എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃദാസൻ എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവീക ശുശ്രൂഷകൾക്കായുള്ള ദൈവീകമായ കഴിവിനെയാണ് ചാൽസി റൈറി കൃപാവനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ലളിതമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ നൽകുന്ന കഴിവുകളെയാണ് കൃപാവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ആ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് കുറിപ്പുകൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് കൃപാവരം എന്നുള്ള പദം തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് കൃപാവരം എന്നുള്ള പദം നൽകുന്ന ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കൃപയാൽ ലഭിച്ചതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടോ സ്വന്തമായി ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ നാം ആർജിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാത്രയിൽ തന്റെ മക്കൾക്ക് സഭയുടെ ആത്മീക വർധനവിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കഴിവുകളാണ് ഈ കൃപാവരം എന്നുള്ളത് ആ കൃപാവരത്തിനെ കൃപ എന്നുള്ള പദം തന്നെ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അടുത്തതായി പറയുന്നത് നിന്നിലുള്ള എന്നുള്ളതാണ് നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവ് നിന്നിലുള്ള എന്നുള്ള പദം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കഴിവുകൾ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ സത്യം അത് ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മറുവശം എന്നെ കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സഭയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ദൈവം തന്ന ഈ പ്രത്യേക കഴിവുകൾ കൃപാവരങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് കനത്തതായ നഷ്ടം ആ സഭയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയം അപ്പൊ അത് വളരെ ഭയനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു ചിന്തയായിട്ട് എന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു നിന്നിലുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് ഈ കൃപാവരം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ സഭയിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമ്മെ കൊണ്ട് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ അത് നിർപടിയായിട്ട് നിവർത്തിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് സഭകളിൽ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് മാത്രമല്ല നാം അത് വീണ്ടും നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇത് ദൈവീകമാണ് എന്നുള്ള സത്യം ദൈവത്തിന്റെ എന്നുള്ള പദം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് മനുഷ്യന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമല്ല ഇത് മാനുഷികമായ എന്തെങ്കിലും ആലോചനകളല്ല ഇത് നിത്യനായ സർവാധികാരിയായ പരമാധികാരിയായ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളാണ് അപ്പൊ ഇത് അത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് സഭയിലുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ലജ്ജിക്കാതെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം തന്നെ ദൈവദിന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പൈ ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അനുദിനം നമ്മൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ ഭാഗം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാ ഈ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആ ഭാഗം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിന് എ
സാമ്യ പ്രകൃതിയുണ്ട് ഈ ജഡം അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുരൂപനാകുന്ന ആ പുതിയ പ്രകൃതമുണ്ട് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ആകാമ്യ പ്രകൃതിയുള്ള യജമാനൻ വിവിധങ്ങളായ പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ നമ്മുടെ വാതിലുക്കൽ വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ അതിനോട് നോ പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തോട് അനുദിനം അനുരൂപപ്പെടുമ്പോൾ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ആത്മഫലം നമ്മിൽ അനുദിനം വളരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസി അങ്ങനെയുള്ള ദൈവപൈതൽ അവന് ലഭിച്ച കൃപാവനം അവൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ജ്വലിക്കുവാനായിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശപൂരിതമായ പ്രയോജനപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരും അപ്പൊ ആത്മഫലം ഇല്ലാതെ ആത്മവരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ജ്വലിക്കുകയില്ല അത് ജ്വലിക്കുകയില്ല അതിന് മൂലഭാഷയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി പ്രകാശം കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് ജ്വലനത്തെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കൃപാവരം ലഭിച്ചു ആ ജ്വാലയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണ അളവിൽ പ്രകാശിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മഫലം അവനിൽ ഉണ്ടാകണം ആത്മഫലമില്ലാത്ത വിശ്വാസി അവന് ലഭിച്ച കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ദൈവസഭയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മഫലം കലാത്തിലേക്ക് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്ന ആത്മഫലം അത് ഓരോ ദിവസം എന്തുമാത്രം വളരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ വളരുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയിൽ അവന് ലഭിച്ച കൃപാവരം അവൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ചൊലിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരും എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പദം ആറാം വാക്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൃപാവരം ചൊലിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുൻപ് പോലീസ് പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ തൊട്ടു മുകളിലുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് ആ വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ആ വിശ്വാസം നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിമിത്തം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ രക്ഷിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം എന്റെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും അമ്മ യുനിറ്റിയിലും നിന്നിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അനുദിനം നമ്മെ നിലനിർത്തുന്ന വിശ്വാസം കർത്താവിനുള്ള ആശ്രയത്തിലൂടെ അനുദിനം നമ്മെ നിലനിർത്തുന്ന ആ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം നമ്മിൽ തിമിറ്റോസ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തിമിറ്റോസിൽ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ നിലനിർത്തുന്ന വിശ്വാസം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവര് ആത്മഫലം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് കൃപാവനങ്ങൾ ജ്വലിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് നോഹയും ലോത്തുമാണ് നോഹയും ലോത്തു ലോഹ അതിദിനം അവൻ നിലനിർത്തുന്ന ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ജീവിതത്തിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നു എന്നാൽ ലോത്തിന് അത് സാധിച്ചില്ല അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലോഹയ്ക്കും ലോഹയോട് കൂടെ അവന്റെ കുടുംബവും ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറി ഓരോ ദിവസവും ലോഹ ജനത്തോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴും പെട്ടകത്തിന്റെ ഓരോ പലക അടിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ വിശ്വാസം ആ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം അവൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആ പ്രവർത്തികളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാൽ ലോഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നീരോട്ടമുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് അവൻ പോയി എന്നാൽ അവനും ആ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അവന്റെ മക്കൾക്ക് അവന്റെ മക്കളെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നവർക്ക് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവന്റെ വാക്ക് ഒരു കളി പോലെ ഒരു ബോസ്റ്റ് പോലെ തോന്നത്തക്ക രീതിയിലാണ് നിലകൊണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഏടുകളിൽ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മെ നമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം നാം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്കും അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോഹയെ പോലെ വിശ്വാസം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയം അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികൾ ദൈവം തന്ന കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ജോലിക്ക് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ പാഠം അവിടെ വിടുകയാണ്
ആത്മാവിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെ അത്രയും ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിലെ ക്രിയാപദം ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് തന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് തന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് വിഭവങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിലൂടെ ഒന്ന് ശക്തി സ്നേഹം സുബോധം ഈ തന്നത് ഈ തന്നത് സ്വന്തം ഈ വിഭവങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ലജ്ജിക്കാതെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവ് തന്ന ഈ വിഭവങ്ങൾ ശക്തി സ്നേഹം സുബോധം എന്നുള്ളത് ഈ വിഭവം ഈ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ വിഭവമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് വീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല അപ്പോ എപ്പോസിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എപ്പസോസിലുള്ള വലിയ സഭയില് അവനെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭയത്തിന്റേതായ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പൗലോസ് അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി അത് തന്നെ ലജ്ജയിലേക്കും നിഷ്ക്രിയനാക്കി തീർക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഭവങ്ങളുണ്ട് അത് നീ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണ് വിഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ശക്തിയാണ് ശക്തി രണ്ട് സ്നേഹമാണ് മൂന്ന് സുബോധമാണ് ഇതെല്ലാം അതെല്ലാം സുബോധത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്രയും ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് സംശയമില്ല ഈ വേദഭാഗ്യങ്ങൾ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സുബോധം അഥവാ ആത്മനിയന്ത്രണം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ചേട്ടിൽ നാം എടുത്ത് വായിക്കേണ്ട നമുക്കറിയാം ദൈവാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ഭൂവിളക്കത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകുന്ന നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റോമലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ആ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവ സ്നേഹമാണ് അവിടത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് വെച്ചാൽ അഖിലാത്തി ലേഖന അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ദ്രിയ ജയം സുബോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയ ജയം അപ്പൊ അത് ആത്മാവിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രിയ ജയം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ശക്തിയായാലും സ്നേഹമായാലും ഈ ഇന്ദ്രിയ ജയമായാലും ഈ ആത്മനിയന്ത്രണമായാലും ഈ സുബോധമായാലും ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് ആ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ യഥോചിതം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പാലിൽ ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനെ കുറിച്ച് അനേക വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത്യന്ത ശക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വ്യാപരിച്ചതാണ് ഈ ശക്തി എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ അത്യന്ത ശക്തി എന്നാണ് നാം പൗരത്ത് പറയുന്നത് മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശക്തി നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അതിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെയും ദൈവ ശക്തിയെയും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കർത്തൃദാസൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവശക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവശക്തിയെയും തിരുവഴുത്തുകളെയും അറിയാത്തതിനെ ഉദാ മനസ്സിലാക്കാൻ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എഴുതിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ആവിയന്ത്രം സ്റ്റീം എഞ്ചിനും റെയിലുമാണ് ചിലർക്ക് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ റെയിലില്ല ചിലർക്ക് റെയിലുണ്ട് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഈ ആവിയന്ത്രം റെയിലും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂവൻ ചലനം നടക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരുവഴുത്തുകളും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ആത്മനിറവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വിശ്വാസി ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് ചലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചലനം സാധ്യമാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർത്തു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ ദൈവത്തിന്റ
ശരിയായ രീതിയിൽ ധരിക്കാനായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു യോഹന അപ്പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ആ സ്നേഹം കാലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് അത് ക്രൂസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും പൗലോസ് റോമിലുള്ള വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് ആ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും യോഹനാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ തന്റെ പ്രാണന് വെച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ സ്നേഹം എന്തെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിത്യനേ ആ സ്നേഹം നിസാരന്മാരായ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകരാൻ എന്തുമാത്രം പടികൾ താൻ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആ പടികളുടെ നമ്മളൊക്കെ ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ഓർക്കാറുണ്ട് നിത്യതയിൽ നിത്യ നിത്യ സ്നേഹം പാപികളായ ദോഷികളായ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പകർ പകരപ്പെടാനായിട്ട് എത്രയോ പടികൾ കാഴ്ച അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് അതിനിടയായിട്ട് തീർന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവിനോടുള്ള ആ സ്നേഹാഗ്നി കത്താനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുന്നു കൊരുത ലേഖനം പതിമൂന്നിൽ ഈ സ്നേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ചെയ്യാത്ത കാര്യവും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊന്നും ഞാനിപ്പോ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും കർത്താവിന്റെ ജനത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ പോകേണ്ടതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുവഴുത്തും ആത്മനിറവും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ദൈവജന കർത്താവിന്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹവും ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഭാഗം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഞാനൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എബ്രാഹിം ആറിന്റെ പത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹം മറന്നു കളവാൻ അവൻ അനീതിയുള്ളവനല്ല നാം ചെറുതും വലുതുമായ രീതിയിൽ അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം അനീതിയുള്ള കർത്താവിനെ അല്ല നാം സ്നേഹിക്കുന്നത് സേവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം ആത്മനിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സുബോധത്തെ കുറിച്ച് വില്യം മക്തനാൾ എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃദാസൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാപ പ്രകൃതിക്കെതിരായും ദൈവ പ്രമാണത്തിന് അനുകൂലമായും ദൈവ മക്കൾ വികാര വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക തന്റെ കമന്ററിയിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പാപ പ്രകൃതിക്ക് എതിരായും ദൈവ പ്രമാണത്തിന് അനുകൂലമായും ദൈവ മക്കൾ വികാര വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക വേറെ പാർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞാല് പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അംഗം പൊരുതുന്നവരൊക്കെയും സകലത്തിലും വർജനം ആചരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്കറിയാം ഒരു കായിക അഭ്യാസിയുടെ ശരീരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിന് ഏഴിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ലൈംഗിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുകയാണ് ജിതേന്ദ്രിയത്വമില്ലെങ്കിലോ അവൻ വിവാഹം ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് മക്കളാളിന് പറയുന്നത് പാപ പ്രകൃതിക്കെതിരായും ദൈവ പ്രമാണത്തിന് അനുകൂലമായും ദൈവ മക്കൾ വികാര വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക ഇതിനെയാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ വിഭവങ്ങൾ ഏത് വിഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഈ അത്യന്ത ശക്തി നമ്മുടെ മൺപാത്രങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്തുകളാലും ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതത്താലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ദൈവജനത്തോടുള്ള സ്നേഹവും നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആത്മനിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ പാപ പാപ പ്രകൃതിക്കെതിരായും ദൈവ പ്രമാണത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വികാര വിചാരങ്ങളെ ദൈവ ദൈവ ദൈവാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ അത് ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് പാഠങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കർത്താവ് തന്ന കൃപാവനം തെളിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് കർത്താവ് തന്ന തന്ന വിഭവങ്ങൾ തന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എട്ടാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെയും അവന്റെ ബദ്ധനായ എന്നെയും കുറിച്ച് രക്ഷിക്കാതെ സുവിശേഷത്തിനായി ദൈവശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ക്രിയാപദം കഷ്ടം സഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഷ്ടം സഹിക്കുക അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പാഠം അത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും കർത്താവിനായി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിലൂടെ കർത്താവിനായി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിലൂടെ ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാനായിട്
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചെറുതും വലുതുമായ അനേക കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ പ്രാപ്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ കഷ്ടത ഒരു കഷ്ടദാസം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ആത്മീക മസിലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യാതൊരു കഷ്ടതയും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മീക മസിലുകൾ ഫലപ്പെടുകയില്ല അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ടതകളായാലും വലിയ വലിയ കഷ്ടതകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവൻ കർത്താവിനുള്ള ആശ്രയത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിലൂടെ അവന്റെ ആത്മീക മസിലുകൾ ശക്തിപ്പെടാനായിട്ട് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു ഭക്തനിടയായിട്ട് തീരുമെന്നാണ് ആ കർത്തൃദാസൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവിനായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വാക്യം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുള്ള സൂചനകളിലൂടെ ഈ കഷ്ടം സഹിക്കുക എന്നുള്ളതിനു ബന്ധം എന്നുള്ളതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെയും എന്നാണ് അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കർഷക വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അത് പൗലോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒരു ദീർഘ എഴുതി രണ്ടാം ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളുടെ നീണ്ട ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ കഷ്ടത നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള കഷ്ടതയായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നാം കർത്താവിനെ സാധിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കഷ്ടതകൾ നേരിടാനിടയായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് തോന്നുന്നു മൂന്നിലോ നാലിലോ പാലക്കലിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ ജിമ്മി ഞങ്ങൾ സഭയിൽ സുരക്ഷകനായ ജിമ്മി ഏഴം സഹോദരൻ അതുപോലെ കർത്തൃ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ബാലൻ വർഗീയ സഹോദരൻ ബേബി ജോൺ അമ്മച്ചൻ ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇളയവരായിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ട്രാക്കുകൾ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ബേബി ജോൺ അപ്പച്ചനാണ് വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയ മൈ സെറ്റിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അങ്ങനെ നമ്മൾ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആചാനുഭാവമായ നല്ല കരുത്തനായ ഒരു വ്യക്തി വന്നു അതൊന്നും എല്ലാവരുടെയും തല നിറച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമാണ് അതിന് ഇളയ പ്രായത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ പിടിക്കുകയും എന്നെ ചെകിടത്ത് അടിക്കുകയും ചെയ്തു ആകെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വളരെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോയി അതല്ല ആ കർത്തദാസന്മാരൊക്കെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയും പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കി തന്നെയും അതിനായിട്ട് എന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ആ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിയെ അതിനായിട്ടാണ് ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ക്രോക്കിനെ അത് സമയം കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെല്ലുന്നതിലൂടെയാണ് അതിന്റെ കമ്പനി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദൈവമായിട്ടതിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം നിമിത്തം കഷ്ടം സഹിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെയാണ് ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പൗരോധനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ അധികം കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടതകൾ നേരിട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെയുള്ള കർത്തദാസന്മാർക്ക് അനേക അനുഭവങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് ആ ഭാഗം തന്നെ നാം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ബന്ധനായ എന്നെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ അപ്പോ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ബന്ധനായിരിക്കുന്നതിന് കാരണം അവന്റെ വചനം നിമിത്തമാണ് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിച്ചു ആ കർത്താവിനെ സാക്ഷിച്ചത് കർത്താവിന്റെ വചനമാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആശയം നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിനായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുരുന്നിർക്ക് എഴുതി രണ്ടായിരം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത പൗലോസിന് ജഡത്താലുള്ള ബലഹീന നിമിത്തം ഞാൻ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ നികള
ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല പൗലോസ് പഠിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം ലേഖന പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ മൂന്നിലും ഇരുപത്തിയെട്ടിലും പറയുന്നുണ്ട് സർവ സഭകളെ കുറിച്ചും ഇവിടെ ചിന്താഭാരം എന്ന തിരക്കും എനിക്കുണ്ട് ചിന്താഭാരം എന്ന തിരക്കും എനിക്കുണ്ട് അപ്പോ കർത്താവിന്റെ ജനത്തിനായിട്ടുള്ള കഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന് കാരണം പിശാജ് അവരെ വഞ്ചിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് പിശാജ് അവരെ ചതിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് അപ്പോ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും ജഡത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിലൂടെയും പിശാജ് മൂലം കർത്താവിന്റെ ജനത്തിനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിലൂടെയും കഷ്ടത വരുവാന വരുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആ വാക്കുകളുടെ ചില സൂചനകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റു വചനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ പാഠം ഞാൻ അങ്ങനെ വിടുകയാണ് കർത്താവിനായി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിലൂടെ ലജിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് കുറിപ്പുകൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യ നിമിത്തം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിന്റെ വചനത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ചടത്തിൽ നിന്നുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും ആ രീതിയിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളും അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ ജനത്തിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കർത്താവിന്റെ ജനത്തിനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ അവരൊക്കെ നേരിടുന്നവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശാദിനാൽ നേരിടുന്ന കഷ്ടതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അത് സഹിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലജിക്കാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പാഠം നാലാമത്തെ പാഠം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളിക്കൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല സകല കാലത്തിന് മുമ്പേ ക്രിസ്തുവേശ്വി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കുകയും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ജീവനും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്ഷിതമായ ക്രിസ്തുവേശ്വിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ തന്റെ സ്വർണ നിർണയത്തിനും കൃപയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണം അത്രേ ഈ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ നമ്മെ രക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങള് നമ്മെ വിളിച്ച കാര്യങ്ങള് സുവിശേഷം കൊണ്ട് സാധിച്ച കാര്യങ്ങള് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു ക്രിയാപദത്തിൽ നമുക്കത് ഒരു ചുരുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് അടുത്ത പാഠമായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെ കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെ ലജിക്കാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് കർത്താവ് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനം കർത്താവ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അതാണ് പൊതു പത്ത് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോ കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെ രചിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി എന്താണ് കർത്താവ് ചെയ്തതെന്നും എന്താണ് അവൻ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും എന്താ അതിന്റെ ഫലമെന്നും ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലജിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പാഠം പഠിപ്പിച്ചു പഠിച്ചത് എന്താ കർത്താവ് ചെയ്തത് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു അപ്പോ ആ പദത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് രക്ഷ രക്ഷ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് അർത്ഥം എന്താണ് രക്ഷ എന്തല്ല രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് രക്ഷ ഒരുക്കിയത് ആരാണ് രക്ഷ സമ്പാദിപ്പാൻ ദൈവം കൊടുത്ത വില എന്താണ് രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ പദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രക്ഷയുടെ പ്രത്യേക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളികൊണ്ട് വിളിക്കുകയും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചു ഇതാണ് കർത്താവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കർത്താവ് ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചു കൂടുതൽ ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് ഇത് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കാനും ഇങ്ങനെ വിളിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ നാം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കുകയും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ജീവനും
മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ അത് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇനി എന്താ അതിന്റെ ഫലം കർത്താവ് രക്ഷിച്ചത് കർത്താവ് രക്ഷിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അതിന്റെ ഫലം എന്താ കർത്താവാക്കി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മരണം നീങ്ങി ജീവനും അക്ഷതയും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെട്ടു രണ്ട് ഫലങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മരണം നീങ്ങി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാജിന്റെ ആ ആ മരണത്തിന്റെ മരണം കൊണ്ടുള്ള അവന്റെ ആ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ അതില്ലാതാക്കി ഇനി പിശാജിനെ നാം ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല പിശാജിന്റെ അവസാനത്തെ ആയുധമായിരുന്നു മരണ രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന അത്യുത്തമമായ പദവിയാണ് അപ്പോൾ മരണത്തെ പേടിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായി മാത്രമല്ല ജീവനും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ രോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ശാപം നിറഞ്ഞ ഈ പരിമിതിയുള്ള ശരീരം മാറി നമുക്ക് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിക്കും ശരീരത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദവുമായിട്ടാണ് അക്ഷയത എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത് പെരുന്തിരിക്ക് എഴുതിയ ഒന്ന ലേഖന പതിനഞ്ചിൽ ഈ ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് നാലാമതായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്താ കർത്താവ് ചെയ്തത് എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്നാണ് ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ പാഠം പതിനൊന്നാം വാക്യമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ പ്രസംഗിയും അപ്പോസ്തലനും ഉപദേഷ്ടാവുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിലെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലെ ക്രിയാപദം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോയിന്റഡ് എന്നാണ് അപ്പോയിന്റഡ് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ എന്തിനാ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും കൂടെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രസംഗി അപ്പോസ്തലൻ ഉപദേഷ്ടാവ് മൂന്ന് ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ചാണ് ദൈവസഭയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠം നമുക്ക് പഠിക്കാം കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയില് പങ്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള പങ്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പൗരോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പൗരോ പറയാണ് എന്റെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ പ്രസംഗിയാണ് അപ്പോസ്തലനാണ് ഉപദേഷ്ടാവാണ് നിങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്താണ് അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാവുന്ന പാഠം അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലൂടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പങ്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അലയോ ജിമിത്യൂസ്ലുള്ള സഭയിലാണ് നീ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സഭയിൽ നിന്റെ പങ്ക് എന്താണ് എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ അത് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ലജ്ജിക്കാതെ ധൈര്യത്തോടെ നിനക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് പറയാനായി പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നാം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പാഠം നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നിമിത്തം തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ സഹിക്കുന്നു എങ്കിലും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആര് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു അവൻ എന്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തൻ എന്ന് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഉറച്ചു വിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ക്രിയാപദമാണ് അടുത്ത പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ എന്താ ഉറപ്പ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നേയുള്ളൂ അപ്പോ ആറാമത്തെ കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിലുള്ള എനിക്കും നിനക്ക് നിങ്ങൾക്കുമുള്ള സുരക്ഷിതത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലജ്ജിക്കാതെ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഉറപ്പുകൾ ആ വാക്യം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോ എല്ലാം അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആരെ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ കർത്താവാണ് ആ വ്യക്തി കർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഉറപ്പ് അതുകൊണ്ട് ആ
തിരിച്ചറിയുകയാണ് കാരണം കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ആര് നിമിത്തമാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ കുണ്ടറയിൽ ആ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് അവൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ആ സുരക്ഷിതത്വം തനിക്ക് നൽകുകയാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തനാണ് അപ്പോ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വസ്തൻ എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാകുന്നവൻ അപ്പോ കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു സൂക്ഷിക്കുവാൻ എന്നുള്ള പദം അർപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് മാത്രമല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തൻ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തനാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഇത് പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൗലോസ് ദിവസനോട് പറയുകയാണ് ഈ സുരക്ഷിതത്വം നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ആ സഭയിൽ ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉപനിധി എന്നുള്ള പദം തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും പതിനാലാം വാക്യത്തിലും ഉപനിധി ഉപനിധി എന്നുള്ള പദം കാണും ഇത് രണ്ടും രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ ഉപനിധി എന്നുള്ള പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ് കർത്താവ് തന്നെ ക്രൂസിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിതാവേ കൈയിൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ മുറ്റുമായിട്ട് കിട്ടി കോശി സാറിന്റെ പാട്ട് നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് മുറ്റു ഭൂ നിക്ഷേപം മുറ്റും ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആത്മാവ് ദേഹം ദേഹം എല്ലാം നാം കർത്താവിൽ അവന്റെ അവരിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണുക അത് സൂക്ഷിപ്പാൻ അത്യന്ത ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പത്രത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ അധികാരത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ആ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഉപനിധി എന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉപനിധിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് ഡോക്ടറിൻ നമ്മെ പിതാക്കന്മാർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സത്യവചനം സൂക്ഷിക്കണം അത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പതിനാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സന്ദർഭവശാൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എട്ട് പാഠങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ആറ് പാഠങ്ങളാണ് പറയാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നത് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഈ ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെ നാം പോകുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കാതെ ലജ്ജിക്കാതെ എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്ന സത്യം ഇതാണ് സത്യവചനം മുറുകെ പിടിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജീവിച്ചാൽ ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ അവർക്ക് തന്ന കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കും അവർക്ക് തന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അവർക്ക് അവർ കർത്താവിനായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്നവരായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്ക് തിരിച്ചറിയുന്നവരായിരിക്കും മാത്രമല്ല കർത്താവിനുള്ള സുരക്ഷിതത്വം തിരിച്ചറിയുന്ന തിരിച്ചറിയുന്നവരായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കർത്താവിന്റെ സത്യവചനം മുറുകെ പിടിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ഈ ചിന്തകളാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയും നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാക